Allora, ciao a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video eh, Allora, premetto una cosa Questo video eh, non è una serie, cioè non, non sarà l'inizio di una serie È semplicemente un, ah, sì, un video update, sì, un video per mostrarvi questo fantastico gioco Che è Farming Simulator 2013 Ecco, una cosa importantissima che vi volevo dire È che, eh, sì, ho notato che Luke ha caricato un video poco prima del mio, ma vi posso assicurare che questo gioco ce l'ho da, da quando è uscito, da novembre 2012, e volevo farlo da tempo questo video per mostrarvi un po' un pochettino questo gioco. Ecco, non venite a dirmi che ho copiato Luke perché altrimenti vi tiro le manganellate sui denti, lol. Eh, vabbè. Allora, so che non mi sono fatto sentire da un po' di tempo, ma non ho né voglia né tempo di registrare Assassin's Creed... Quindi non so quando è che continuerò e neanche sull'altro canale ho voglia di... neanche tempo di far video. Allora, parliamo un po' di questo gioco. Eh, posso trarre le mie conclusioni dopo averci giocato per qualche mese, quindi me lo sono goduto. E allora, cos'è questo gioco? Innanzitutto, ah, qua avevo qualche, qualche ora fa avevo resettato le opzioni, adesso mi sono riapparsi questi punti di domanda. Allora, questo qua è un simulatore di, di un'azienda agricola, praticamente è appunto Farming Simulator, dove noi abbiamo la possibilità di installare mappe, installare mod, eh, questa qua è la mappa standard, quella normale, praticamente noi abbiamo, abbiamo un'azienda agricola che ci viene data, con un capitale molto ristretto, non questo qua che vedete in basso a destra, 2 milioni magari, e noi possiamo, premendo il tasto P, eh, Comprare trattori, eh, caricatori frontali, il muletto, c'è cioè anche il Deutz, io ho, ho il Manitou, eh, il, le mie titrebbie, con eh, le relative barre, le trince, eh, poi queste cose qua che io nella mia azienda reale non ho, tipo la colta di patate di barbabietole, vabbè, i rimorchi, i coltivatori ovviamente, gli aratri, questo qua mi pare che abbia... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laghe, eh, quello che ci viene dato, quelli, il primo ne ha 4, le seminatrici, le espandi con cime, le irroratrici, le espandi liquame solido e ovviamente carobotte per liquame liquido, io ho una bellissima vaia. Eh, poi qua le falciatrici, questa qua è mitica, io non l'ho mai vista né, dal vivo, ma penso che ci siano in America. I ranghinatori, eh, i volta fieno ovviamente, i carri da carico, quelli ad esempio per raccogliere l'erba. E questo qua abbiamo le presse, la pressa quadra e la pressa rotonda. E poi abbiamo i eh, raccoglitori di, di balle quadre, questo qua invece un, sono due carri che possiamo, possiamo usare per trasportare le balle tonde. Questo invece è una macchina eh, per fare... Mh, Adesso vi faccio vedere meglio, eh. Allora, aspettate che vi mostro un po' la mappa. La mappa è divisa in... Scusate. In eh, più di 40, circa 42 campi. Ovviamente non sono tutti di dimensioni uguali. Cioè, all'inizio cominceremo con un campo. Poi dovremo comprarci tutti gli altri con i nostri soldi. E sarà veramente dura, ragazzi. Perché dei, i campi, anche se sono piccoli, costano veramente un casino. Quindi sarà molto impegnativo. Come inizierà il gioco? Inizierà, come ho già detto, con un capitale molto limitato di 10.000 euro, eh, poi con un campo a disposizione, cioè quello 15, ovvero proprio il più piccolo, e con qualche macchina, che non sono queste che ho, che non sono queste che, che ho adesso, sono quelle iniziali, cioè abbiamo anche questo trattore qua avremo, ma io ve lo consiglio questo gioco, soprattutto se siete appassionati di agricoltura come siete me, come, come me. Pr praticamente dentro questa macchina ci possiamo inserire il botolone e questo qua eh, verrà maciullato e triturato e lo, lo potremo lanciare nella, nella, nella cella delle vacche per farci letto, diciamo, come, diciamo, come dico io in azienda. Allora, questo qua, questi due qua invece sono dei carri miscelatori eh, che saranno essenziali se vogliamo dare un'alimentazione un alle nostre vacche. Questo qua è trainabile, invece questo qua è completo di tutto, oppure della fresa per trasportare il... Eh, anzi per caricare l'insilato. Poi qua abbiamo, qua abbiamo i pesi ovviamente, 
due bottiche, una, di, una per l'acqua e l'altra per la benzina e dei trattori allora vi faccio vedere un... allora qua io avevo seminato del, del frumento ma non perché tanto mi serve il frumento ma perché appunto mi serve questa ranghina di fieno che viene lasciata e per poterla pressare come vedete sto pressando le balle quadre per poterle poi eh, raccogliere e buttare dentro al carro miscelatore quando dovrò fare il carro allora vi faccio vedere un po' Allora, siccome non tutti, anzi pochi immagino che stiano seguendo questo video, sanno veramente cosa sto dicendo nella, nella realtà, eh, vi faccio vedere più da vicino. Allora, questa qua è la macchina che vi dicevo prima. Questo qua sarà il nostro recinto delle vacche nella mappa standard. Ecco, questa paglia che vedete qua non è altro che il bottolone triturato che, eh, che crea questa macchina. Poi questa qua è la trincia, questo qua è una mod che ho installato io, praticamente serve per accogliere più, ehm, più, bal più balle quadre alla volta e far sì che non cadano. E qua invece ho delle balle quadre di fieno, di erba, eh, sì, questa, questo capannone è una mod che mi sono installato. Qua ne ce ne sono alcune sparse, eh, ecco dovrei raccogliere col muletto se ci arrivassi. E questo sarà, questo sarà il nostro bestiame che non ci verrà dato in omaggio ma dovremmo comprarcelo noi e vi assicuro che costa. Qua adesso dice che la, la capacità massima della, della mangiatoia basta ad alimentare gli animali per 6 giorni, si vede che ne ho dato troppo, Aspet aspettate, aspettate qualche secondo che glielo do giù tutto e poi vi faccio vedere come fare il carro. Allora, come ho già detto non, è, non sarà un inizio di una serie, semplicemente un video che volevo fare da tempo, ripeto ma che non ho mai avuto l'occasione di, di fare perché mi dimenticavo, eccetera. Allora, vi dico una cosa, molti si sono lamentati, anzi molti, io ad esempio mi riferisco ai commenti di altri video inerenti a questo gioco, molti hanno detto che, non so per qualche problema, loro non hanno questo letame solido. Inizialmente nemmeno io riuscivo ad averlo, il fatto è che bisogna far letto le vacche con la macchina che vi ho detto prima, quella per metterla, mettere dentro la paglia, ecco quella lì. Più paglia avranno, più letame solido faranno. Poi questo qua è il trinciato, che si ottiene, si può ottenere trinciando il mais, con la trincia ovviamente, poi lasciandolo fermentare in questa trincea. Adesso voglio, voglio, vorrei farvi vedere come fare il carro, perché è veramente una cosa molto bella. Ma sia, sia nel gioco sia nella realtà. Oh, adesso vediamo se possiamo scaricarla tutta. Ma va catafat. No, sembra... Sembra di no. Si vede che ne ho dato troppo. Allora, questa macchina, il carro, eh, cosa dovremmo fare per fare un'alimentazione completa alle nostre vacche? Ricordo che più l'alimentazione è completa, più l'etame liquido ci daranno. Ecco, l'etame liquido sarà direttamente lì, lo potremo andare a prendere con la botte del liquame per poterlo trasportare magari in campagna, nelle nostre terre che, devono, le nostre terre col, eh, che stiamo coltivando. Come, viene, come si può fare questo carro? Innanzitutto dov dovremo col muletto, dove è quello lì, adesso non vi faccio vedere, prendere una balla, una balla quadra, una balla rotonda, io uso le balle quadre perché mi trovo molto meglio, una di fieno, questo qua è una di, di erba e poi andare a caricare manualmente con la fresa, con questo braccio qua, l'insilato. Adesso vi faccio vedere che è una cosa molto bella, sia anche da fare, soprattutto da fare nella realtà. È molto, molto realistico, io ho giocato anche a Farming Simulator 2011 quest'estate ed è stata veramente un... cioè mi sono divertito molto con, con quel gioco, soprattutto se... Proviamo a installare le mod. Ecco, questo, quando premete B si attiverà questa. Si attiverà la fresa. Ecco, cazzo, sto già caricando. No, non va bene, non devo caricare. E, e niente. Poi, dopo, quando la barra qua in basso, quella gialla, sarà arrivata al 100%, smetteremo di caricare. Adesso eh, mi dispiace non potervi farvi vedere dall'inizio. Ops, cazzo, come mi sono messo. E ovviamente. Visto che è un simulatore realistico, ci saranno anche eh, caratteristiche realistiche delle macchine, ovvero eh, dovremo farci il pieno di carburante tramite delle cisterne che troviamo sparse per la, per la mappa. 
Poi qua io non ho solamente le mucche, ho anche le pecore. Questo è un carro pieno d'erba che mi sono fatto un po' di tempo fa. E ogni, ogni volta che la manciatoia si svuota basta che io vada qua col carro e col rimorchio. E ecco, anche qua la mangiatoia era già piena però. E praticamente che ci metta dentro l'erba. Che cosa serv a che cosa servono le pecore? Serv servono solamente per fare la lana. Adesso vi faccio vedere meglio anche questo. Eh, ci sono veramente tante cose da mostrare in eh, questo gioco, soprattutto se nessuno di voi ci ha mai giocato. Come vi ho, come vi ho già detto prima, è possibile installare nuove mod tramite vari siti tipo Tractor Italia, LS Mods, eccetera. Ecco, questo qua è il pallet con la lana, vediamo se è al 100%. Sì, al 100%. No, aspetta. No, al 74%. Quando il pallet sarà completo, noi dovremo portarlo via col muletto. Io ne ho due di muletti. Eh, Dov'è che dovremo portarlo? Dove qua sulla mappa c'è l'icona di, di un gomitolo di lana. Ecco, adesso lo state vedendo eh, a sinistra del territorio 30, della, del campo 30. Poi, io qua ho tante macchine. Questo è il volta fieno, ma vi spiego dopo cosa serve. Una volta che voi avete... Ecco, aspetta, aspetta. Con questa macchina, con questa... Questa falciatrice, una volta che avrete tagliato il prato, per fare eh, le balle di fieno, dovrete innanzitutto passare sopra il campo d'erba appena tagliato col volta fieno, con questo qua. Io sto usando questo mini trattore, tanto non... E poi dopo passare sopra col ranghinatore per fare le ranghine, ovvero delle, le file, e dopodiché potrete pressarle. Poi qua ho un carro pieno di letame solido che quando sarà il momento di usarlo lo userò, però adesso volevo vedere come sta... Ah ecco là, l'ha finito. Vi assicuro che è molto bello questo gioco, poi adesso voglio farvi vedere anche l'ultimo animale... Che potremo avere ovvero la gallina la gallina è quella è l'unico animale che potremmo tenere anche senza dargli da mangiare adesso aspettate che, che qua finisca poi vi faccio vedere Ecco fatto. Allora, il tempo potrà essere velocizzato, quello in alto a destra, tramite i tasti S, e, no, 7 e 8. 7 eh, accelererà, anzi 7 rallenterà il tempo e 8 lo accelererà. Bene, adesso voglio farvi vedere anche le galline. Il pollaio, in questa mappa standard, si, cioè, sarà situato in corte, dietro questo capannone. Quella turbina l'ho messa io. Costa un bel po', però vi darà altrettanto, altrettanti soldi col passare del tempo. Allora, le galline costeranno veramente poco, 20 euro l'una, e faranno le uova. Le uova saranno sparpagliate in giro per il pollaio, noi le dovremo raccogliere e poi vendere in paese. Esattamente, ecco vedete lì sulla mappa in alto dove c'è il disegno delle, delle uova, eh, lì potremo venderle. Poi, ah, queste piante le, le ho piazzate io tramite delle mod, adesso vi faccio, vedere che mi faccio, vi faccio vedere che mod ho. Questi sono gli animali. Ah, gli oggetti posizionabili, un'altra cosa. L'apiario è il primo. Eh, praticamente sarà un, eh, appunto un apiario che ci darà dei soldi. Eh, non tutti in un colpo, ma mh, piano piano ci incrementerà il... Ci incrementre, no, adesso non so come ci incrementerà... Il nostro reddito Adesso possiamo metterlo ad esempio Aspettate vi faccio vedere Ad esempio Qua Così Lo rivoltiamo Oh Non, so, non è male Poi le nostre serre Che però eh, non, eh, non ci daranno reddito E dovremo continuamente mantenerle Ad acqua e all'etame solido A mio parere l'apiarchio è il più utile 
Poi il pannello solare e il, il convertitore di energia eolica sono piuttosto costosi, soprattutto questo, però ci, ci, incrementeranno, ci incrementeranno di molto il reddito, soprattutto il convertitore di energia eolica. Allora, andiamo a vedere un po' le mod che ho installato. Eh, ne ho installate poche sul 2013, sul 2011 invece ne avevo un casino. Allora, il Fend Vario 924 ehm, è il trattore più potente che ho trovato, che mi sono installato nelle mod, mi pare. E poi ho installato il New Holland 8970, che ce l'ho anch'io nella, nella mia azienda reale, LOL. Poi questo carro, che non è altro che un, un, un tutto in uno, un carro che ci potrà, mh, ci potrà permettere di fornirci di, di semi, fertilizzante, acqua e benzina, eh, ogni volta che ne avremo bisogno, se ce l'avremo accanto. Poi queste altre mod sono innanzitutto questo qua, che serve per, come vi ho già detto prima, trasportare più balle quadre senza farle cadere, le ruote del Fend, eh, perché mi pare che dopo un, dopo un tot di tempo dovremo sostituirle, ma a me è mai capitato. Questo aeroplanino che è fantastico, dopo vi faccio vedere. E invece questo qua che serve per trasportare, per raccogliere automaticamente le balle rotonde. Ecco, adesso vi faccio vedere l'aeroplanino che costa proprio zero. Qua finito, molto bene. Queste sono tutte macchine. Andiamo, dov'è l'aeroplanino? Eccolo! Allora, com'è che si comandava? Ah, così, eh, non mi ricordo neanche più. Vola, 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 Dio buono! Mamma mia, no! La catafat! Non mi ricordi mia... Non mi ricordo neanche più com'è che si comanda. Allora, aspettate. Figa, sapete che è, che è anche difficile eh, da comandare. Ah, fermo! Fermo! Dai, dai, dai. Ecco, ecco ci siamo, non fallire adesso, no, no, ma Dio Bono, ma certo che incapace di un aeroplano di merda, ma Dio, ma no dai lasciamo stare perché guarda, ci tenevo a farvelo vedere questo aeroplanino, ah poi questo è un altro, queste sono altre mod che mi sono scaricato, non sono altro che dei capannoni, eh, posizionabili Poi qua abbiamo delle piante Questo qua che mi ho installato per Natale Praticamente è un albero di Natale Che potremmo mettere dove vorremo Dove vogliamo, scusate E quando ci passiamo vicino Si accenderà la musica E invece questi sono delle staccionate Questa è l'offerta speciale del giorno Però io ce l'ho già Degli altri trattori E... niente se... Poi dopo io vi consiglio questo gioco per passatempo, non, non, richiede non richiede abilità, insomma, eh, solo per chi è appassionato di agricoltura come me nella realtà. Poi un'altra cosa che vi volevo far vedere, ah sì, aspettate le altre mappe che ho. Eh, io mi sono installato altre due mappe, la Big European Map, che è una mappa molto elementare, mm, ma neanche tanto bella, però insomma a me piace, è tutta piatta. Non ci sono né colline né niente. E ci sono delle terre veramente immense che sembra di essere in Canada, vacca boia. Allora, comincia così. Ecco, peccato che la mappa sia sfocata. Ecco, guardate che cazzo di terre che ci sono. Cioè, guardate, state ammirate. Io qua ho pochissime macchine. Com'è che ero messo? Ah, così... Questo qua col coltivatore mi doveva finire di... Di rompere questa terra Ecco Qua stavo seminando Non mi ricordo neanche più Ferma il tempo Ferma E qua ho anche qua il mio carro Ovviamente le mappe variano Però insomma Io vi consiglio di provarne parecchie Anche se quella iniziale già è bella Io vi consiglio di provarne altre 
Poi un'altra un mappa che ho è la OGF Map, molto bella, molto varia e anche creativa. Io ho l'ultima versione, la 2013v3, e insomma questa mappa sembra come terre, è molto simile alla mappa originale, però la nostra corte varia moltissimo, non sembra neanche quella, anzi totalmente diversa. Adesso se riesco vi faccio vedere. Ecco qua, eh, sta per avviare la sera. La nostra corte è veramente molto diversa. Beh, insomma, comunque io adesso non sto a farvela vedere tutta anche questa, ma se volete vedere a pieno questo gioco vi consiglio di scaricarlo. Allora, le ultime cose che vi volevo dire, ah sì, non so quando ritornerò a fare video con regolarità, anche perché ormai non ho proprio più né voglia né tempo, sono sempre a lavorare, e quando torno a casa voglio riposarmi, rilassarmi, poi ho delle cose mie da studiare, ho la scuola, insomma ho tantissime cose e non posso stare dietro a tutte. Eh, mi dispiace, cercherò magari di tornare in attività, boh, quest'estate forse, no, non credo, non, non so più. Allora qua ho delle altre terre. Comunque sia, questo gioco a me è piaciuto veramente tanto, non solo la versione del 2011, che comunque era già abbastanza realistica, ma addirittura questa qua, che è diventata ancora più realistica. Poi abbiamo oltre i silos, dove possiamo prelevare o depositare i cereali, eccetera. Qua abbiamo delle eh, le patate, le barbabietole da zucchero, che possiamo coltivare, tenere qua o anche vendere come come gli altri cereali qua ho delle botole ah sì, una cosa che volevo far vedere peccato che io non abbia un muletto in corte beh peccato no praticamente volevo far vedere che che se noi abbiamo troppe balle di fieno o di erba possiamo venderle qua dentro possiamo metterle qua dentro ci daranno dei soldi ah questi lampioni li ho installati io ecco ecco faranno luce Beh, bene, non ho più nient'altro da dirvi. Eh, questo trattore ce l'ho anch'io nella realtà, è un 200, di 200 cavalli, New Holland, New Holland, spettacolare, veramente. Eh già. Beh, niente, votate, commentate, iscrivetevi, ci sentiamo in un prossimo video. Ciao!